yapacağız. Medikal onkolojiyi bir temizle. Yatarak ve ayaktan tedavi edilecek hastalarımız için özel servisle koltuklara sahibiz. Bilindiği üzere hastanemiz birinci katında medikal onkoloji bölümünde doçent doktor Mahmut İlham önderliğinde üstün başarılarıyla hizmet veren bir şifa kapımız mevcuttur. 2012 yılında faaliyete geçen kemoterapi ünitemiz ile ilaçlı kanser tedavilerini uygulamaktayız. Bunun dışında cerrahi ve radyoterapi olmak üzere toplamda 3 tedavi yöntemlerimiz mevcut bulunmaktadır. Kanserin hem teşhisinde hem tedavisinde erken sonuçlar almaya ve hayat kurtarmaya hedeflenmiş bir hastaneyiz. Bilindiği üzere her çarşamba toplanan onkoloji konseyimiz var. 2012 yılı 9. ayından itibaren konseyimize bugüne dek 340 adet kayıtlı hastaya en doğru tedaviyi yapma amacıyla tüm branşlardan hekimlerimiz bir araya gelerek bilgi birikimleriyle fikir alışverişi yapmaktadırlar. Bu hastalarımızın 320 tanesi yurt içi çeşitli illerden hastanemize gelirken yaklaşık 20 tanesi de yurt dışından tedavi amaçlı hastanemizi tercih eden yabancı hastalardır. Hastanemiz, hastanemize, onkoloji bölümümüze, kurumumuza güvenerek Tedavi için Avrasya Hospital'da şifa aramaya gelerek kendilerini bize teslim etmekte ve bizler de onlara bu hizmeti ihtiyaç duydukları şekilde kaliteli olarak uzman hekim ve kadromuzla sunmaktayız. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır diyerek hayat kurtarmaya hedeflenmiş Avrasya Hospital'ın bu alanda patoloji, mikrobiyoloji, biyokimya laboratuvarlarına sahip oluşu, Görüntüleme ünitemizde ise 128 kesit BT, renkli dopler, ultrason cihazları, MR, mamografi ve anjiyo cihazlarına sahip olması nedeniyle tüm bu son sistem cihazlarla etkin bir teşhis imkanına sahip olmaktayız. Ve hatırlatma amacıyla tekrar söyleyelim gerekli altyapısı oluşturularak da son teknolojik özelliklere sahip triloji cihazımızda ciddi yatırımlarla hastanemiz bünyesine kazandırılmıştır. Bunu da tekrardan hatırlatmak istedik. Şimdi arkadaşlarımız bizlere bugün için güzel bir sunum hazırladılar. Hemen sunumumuza geçmeden öncelikli olarak başhekim yardımcımız, göğüs cerrahı operatör doktor Sayın Ali Güven Akıncı'yı kürsüye davet ediyorum. Kanser artık kanserle çok doğrudan ilişkin olduğu için bu yapılan işlerin ne demek olduğunu tabii çok daha iyi anlıyoruz. Ee, Birçok büyük hastanede ve çoğunlukla üniversite hastanelerinde yapılan e, bir sürü tedavi, bir özel hastanede özellikle de e, Türkiye'de, İstanbul'daki şartlarda çok az özel hastanede yapılan tabii tedaviler burada verebiliyor. Hatta yakın zamanda radyoterapi ile ilgili de arkadaşlar biliyorlar. Ee, yeni cihazlarımız monte edildi. Ee, bunlarla ilgili arkadaşlara vereceği bilgileri ben de merak ediyorum. Ee, söz onlara bırakıyorum. Hep birlikte onları dinleyelim. Teşekkür ediyoruz. Başakın yardımcımıza. Şimdi sunum akışımıza devam edebiliriz. Medikal onkoloji ve kemoterapi uzmanımız birçok hastanın başarılı hayat hikayelerinde önemli bir imzası olan hekimimiz Doçak Doktor Sayın Mahmut İlhan'ı kürsüye davet ediyoruz. Herkese merhaba, iyi akşamlar. Herkese hoş geldiniz istiyoruz. Ee, bildiğiniz gibi e, bizim işte 23 Temmuz 2012'den beri Amerikalı Mutlu Bölümü'nü açtık. Ee, ben de Avrasya Hastanesi'nden önce İstanbul'da Avras denilen bazı hastanelerde çalıştım. Ama Avrasya'da yani, tam okuluşu kurarken e, bizim yönetim kurul başkanı çok istekli olduğunu hissettim. Yani samimi işte hastanede orta ve ortanın üzerinde alt yapısı iyi, pozitif yönleri olan bir şekilde. Ben de hani kendimi hem 
özgür hem de bilimsel yönünü gösterebileceğim bir olan için düşünerek burada göreve başladım. E, biz de bir bölüm kurduk. İşte arkadaşlar beraber çalıştık. Biz başlarken e, zorunda hemşirimiz o zaman baka yaşandı. Sağ olsun bunlar katkılar oldu. Biz e, birlikte e, başlangıçtan beri e, düzgün çalışmak için elimizin gelen her şeyi yaptık. E, yani düzgün çalışmaktan kasıt e, bilimse insani e, çalışmayı kastettik. Hastanenin ortamı da e, buna uygun. Tabii ki e, sonra bilimsel bir konsey yani bilim gözü, araştırma gözü e, bir kanser hastaları hastasının sorunu nasıl çözülür? E, onu tartışabilmek. Yani hastanede sadece hasta bakmak değil bir de o PSP yerleştirmeye çalıştık ki Onda da e, başarılı oldu. En azından konsey felsefesini kurdu. E, biz medikal onkoloji, e, onkoloji kanser bilimidir. Medikal onkoloji de kanseri ilaçla tedavisi demektir. İşte ilaç tedavisi ve e, kemoterapi e, ve bir de HDP yönelik ilaçlar, akıllı ilaçlar dediğimiz iki grup ilaçtır. Ee, biz medikal onkolojide kanser teşhisi konulmuş ee, bir hastaya e, bu ilaçlar eğer bu ilaçlara ihtiyacı varsa bu ilaçlar nasıl ne zaman en ideal uygulanır e, bunun için uğraşıyoruz. E, biz de e, zaten buraya gelirken de e, bunun optimum en iyi uygulanması için gerekli şartları hazırladık. Böylece işimize başladık. E, kanserin bizden e, başta bir cerrahi yani kanseri ameliyat edip bir de radyoterapi ışın veren bölüm var. Biz bu bölümlerle de işbirliği içinde çalışıyoruz. E, yine e, Gönül'ün de söylediği gibi, başhekim yazımızın uzun da söylediği gibi e, radyoterapi aletleri, radyoterapinin kurulduğu en eski hastane burası. Yeni bir radyoterapi aleti, süreoloji de geliyor. Burada pozisyonumuz düşeriyor. E, özetle e, hani kemoterapi e, ve akıllı molekül terapisi e, biz yapıyoruz, nasıl yapıldığını Can Eşya'nın e, Bilal e, bir de Özge de hastalarımızın yönetimiyle ilgili sizlere bilgi verecek. E, söyleyeceğim son söz şu e, yani biz e, e, insani ve bilimsel olsun diye maksimum dikkat ediyoruz. E, onun için başarı konusunda da e, en başarımızın normal standartın biraz üzerinde olduğunu hissediyor. Ama dönüp Amerika'daki gibi biz daha istatistik verimizi yayınlamamışız. Ama o konuda kendimize güveniyoruz. Yani umuyoruz ki e, hayatta bir ölümdür. Belki 5 yıl sonra, 10 yıl sonra halen çalışıyor olursak belki de e, çok böyle yurt dışında belli bir noktaya gelmiş bir yer kalacağız. Bunlar hepsi ihtimal. E, herkese geldiği için teşekkür
hasta doktor tarafından muayenesini gerçekleştirilir. Hasta ile ilgili haberleşme ve yazışma işlemleri yürütülür. Hastaların sevk, lapor ve cephelerinin çıkış ve ona işlemleri yapılır. Şemada gördüğümüz gibi muayeneden sonra hastamız üç aşamaya ayrılır. Birinci, tedavi, e, birinci aşamadaki hastamız olumlu yani durumu idar, üç aylık bütün kontrollerle takip edilen hastalarımız. İkinci aşamadaki hasta ağız yoluyla ilaç alan e, hastalarımızdı. Ve üçüncü aşamadaki hasta kemoterapi tedavisine alacak olan hastalardı. Yani ted tedavi olacak hastaya randevu günü verilir. Hastanın heyet raporu, ilaç şeması hazırlanır. İlaç şeması dediğimiz yani hastanın boyu bitmesine oranla doktor tarafından hazırlanan ilaç listesidir. Bu ilaç şemaları hazırlandıktan sonra hastanın kemoterapi tedavisine bir gün önceden bu şemalar eczaneye gönderilir. Eczane verdiğimiz şemadaki ilaçları hazırlar, bize ertesi gün teslim edilir. Hasta eski, eski dosyası olup olmadığına bakılır. Hastanın eski dosyaları varsa arşivden çıkartılır. Yoksa yeni dosya düzenlenir. Hastanın yatış işlemleri yapılır. Gerekli olan belgeleri okur, imzalar ve bu belgeler dosyalanıp gerekli birime gönderilir. Ve hastanın, hastanın kemoterapi süreci başlamış olur. Bu süreç kemoterapi hemşireleri tarafından takip edilir ve teşekkür ediyorum. Özge Hanım Hanım, arkadaşlar. Şimdi kemoterapi ünitesi sorumlu hemşiremiz Sayın Gülcan Öztürk. Bizlere kemoterapinin hazırlanması ve verilmesiyle ilgili bilgiler verecek. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Ben de size hükümetli örgüleci, kemoterapi tanımı ve teorik bilgiyi kısaca atıp daha sonra görsel sınavlarımızda kemoterapi hazırlamız gerekiyor. Medikal örgüleci, kanser hastalığının kemoterapi veya akıllı moleküllerle tedavi öğreden bölümdür. Akıllı molekül kanserdeki özel genetik değişikliğe karşı hazırlanmış hedefe yönelik ilaçlardır. Kemoterapi ise kemoterapi ilaç kullanımı yoluyla kontrolsüz çoğalan ve istenmeyen kanserli hücrelerin yok edilmesidir. Cerrahi veya radyoterapi dediğimiz ışın tedavisi ile birlikte tümör tedavisinin çok önemli bir parçasıdır. Kemoterapi uygulamasındaki amaç nedir? E, tümörün cinsine ve hastanın özelliğine göre değişik nedenlerle kemoterapi uygulanabilir. Bunlardan birincisi tümörü tamamen yok etmek ve hastalığı iyileştirmek için. İkincisi tümörün gerilmesini engellemek ve gerilemesini sağlamak için. Üçüncüsü ise tümörün sebep olduğu virüsleri yok etmek için kemoterapi uygulanabilir. <gülüyor> kemoterapi niçin yönetim yapar? Kemoterapi ilaçları istenmeyen hücreleri yok ederken vücudun normal hücrelerini de etkiler. E, kemoterapiden en çok etkilenen vücut hücreleri e, öncelikle kemik iliği, daha sonra mide bağırsak sistemi ve saç yok hücreleri gibi en hızlı görünen hücrelerdir. Bu nedenle en sık rastlanan yan etkiler mide bulantısı, kusma, e, saç dökülmesi ve yorgunluk hissidir. Bu yer etkilerle başa çıkmak için kemoterapi tedavi süresince beslenmeye çok dikkat edilmesi gerekiyor. Örneğin çiğ sebepleri eve yenmemelidir. Günde en az 2,5-3 litre sıvı tüketilmelidir. Dışarıdan alınan ürünlerin daha doğal, e, daha bitkisel olması gerekmektedir. Proteinden zengin gıdalar tüketilmeli. Et, balık, yumurta, e, kurban yandırma. Yağlı kızartma gibi gıdalardan uzak durması gerekiyor. E, haşlanma ve sebze ağırlık edilmesi gerekiyor. Bir de bazı kemoterapi ilaçlarının e, etkisini azalttığından dolayı C vitamini kemoterapi tedaviden bir gün önce, tedavi süresince ve tedaviden iki gün sonra C vitamini kullanmaması gerekiyor. E, Haziran 2012'de hizmet vermeye başlar medikal onkoloji bölümünde siyasal halinde doçan doktor Mahmut Yenhan tarafından toplam 463 hastaya hastayla beraber e, dış merkezlerden gelen ortalama 100 hastaya hizmet vermiş bulunmaktayız. Kemoterapiye bağlı gelişenler eskilerde Avrasya Hastanesi olarak karşımda uzman hekimlerimizin olduğundan dolayı daha güven hizmet vermekteyiz. E, bir hizmet tablosu oluşturduk. E, toplam hasta sayımız 463, tedaviye cevap veren hasta sayımız 415, e, cevap veremeyen hasta sayımız ise 48'dir. Bunu bir yüzdeye bulduğumuzda yüzde 96'lık bir başarı görüyoruz. Gülcan Hemşire'ye de bir alkış istiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Şimdi kemoterapi ünitemiz sağlık memurlarımızdan Sayın Bilal Derman. Bizlere kemoterapi öncesi premedikasyon işlemleri ile ilgili bilgilendirmeler verecek. Hepinize tekrar hoş geldin diyorum. Karşınızda gördüğünüz şemada ilacın üretilmesinden bize gelene kadar geçen akışı görüyorsunuz. En aşağıda gördüğünüz ilaç firması yazan yaptı. İlaçın üretimi, üretimi yapılıyor. 
ilaç üretildikten sonra gerekli test ve sonuçlardan geçtikten sonra bilimsel araştırmalardan araştırmalara tabi tutulup bilimsel araştırmalar yeterli onayı alıyor ve bu e, belge onayı alan ilaçlar Sağlık, tara Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanınca SGK tarafından kendi vatandaşlarına karşılanabiliyor ve bu SGK üzerinden gelen bu ilaçların e, ücretlerini de SGK kendisi karşılıyor. Fakat e, bilimsel araştırmalardan geçip de henüz daha Sağlık Bakanlığı onayı almayan ilaçlar da var kemoterapinde de. E, onlarda yeni olarak yeni olarak nitelendiriyoruz. Onlara Ötem Doktor Mahmut İlhan Hocamız tarafından özel başvuru dediğimiz indikasyon dışı onay formu ile geliyor ve bunlar hasta tarafından karşılanıyor. Hastamız randevu günü sabah erkenden e, istenilen tetkik sonuçlarıyla bölümümüze geliyor. Tetkik sonuçları uygun ise kemoterapiye gelen hastalar sırasıyla damar yolu açılıyor. Damar yolu açarken el üzeri ve periferik noktalar tercih ediyoruz. Çünkü kemoterapi ilaçları hastaların damar yapısını etkileyebileceğinden dolayı damarda sertlik, hassasiyet ve kemoterapi ilaçları damarda yanma yapabiliyor. Bu gibi komplikasyonlar nedeniyle periferik noktaları tercih ediyoruz ve herhangi bir komplikasyon gerçekleştiğinde o damar bir süre kullanılamıyor. Hastalara damar yolu açıldıktan sonra kemoterapi ilaçları hastaları alerjik ve bulantı kusma gibi komplikasyonlar oluşturabiliyor. Bunun için hastaya koruyucu olarak nitelendirdiğimiz permitikasyon dediğimiz 100 cc zotonik medifilex içine antiemetik, antihistaminik ilaçlardan oluşan serumu hastaya parenteral uyguluyoruz. Permitikasyon serumu bittikten sonra hastanın kemoterapi süreci başlıyor. E, kemoterapi bölümünde kendinizi korumak adına koruyucu bir özlük, önlük, e, maske ve kemoterapi eğilimini kullanıyoruz. E, hasta ilk geldiğinde e, şemalardaki ilaçlar ile eczaneden bize gelen ilaçları kontrol ediyoruz. Tabii ki ilaçlar hazırlandıktan sonra kemoterapi ilaçlama, ilaçlarına hazırlama sürecimiz başlıyor. E, i̇laçlarımızla dosyalardaki ilaçların dozları kontrol edilerek e, fotoğrafta da gördüğünüz gibi her biri dosyaların üzerine tek tek açılıyor. Şemalardaki ilaçları dozlarına bakarak e, kemoterapi cihazında sırasıyla hazırlıyoruz. Ve hastaların başına takılarak dozları ayarlı çizgiyle hastaya veriliyor. Yüksek riskli kemoterapi ilaçları hastaya takılırken hastada oluşturabilecek alerjik reaksiyonları anlatıyoruz. E, 20-25 dakika, 30 dakika elimizde oksijen maskesi, prednol 40 ve ag ile birlikte hastanın başında bekliyoruz. Herhangi bir alerjik reaksiyon gelişmezse hasta sık sık seni takip yaparak güvenli bir şekilde tedavisini alıyor. Kemoterapi ilaçlarını alan hastalara en son olarak yıkama adı verdiğimiz e, ilaçsız düz e, 100 cc meditex e, serum takıyoruz. Ve e, serum içinde hastaya yakın olduğu zamanlarda sonra kemoterapi randı ürünü veriliyoruz veriyoruz ve kemoterapiye gelirken baktırması gereken septik istek formu doldurup hastaya veriyoruz. Hastanın tüm tedavi işlemleri bittikten sonra damar yolu çıkartılıyor ve e, tedavi onay formu imzalatıp hastaya kimlik ve vezne işlemleri kağıdı veriliyor. Hasta vezne geçiş işlemlerini tamamladıktan sonra kemoterapi seansı bitmiş oluyor. E, herkese hastanemizin sloganı var ama bizim sloganımızda hayat her zaman mucizelerle doludur. Bunun en büyük örneği resimde gördüğünüz pet sonucu kemoterapi alıp dördüncü evre olan bir hastamıza aittir. Ee, gördüğünüz gibi siyah olan noktalar ilk fotoğrafta, <gülüyor> siyah olan noktaların her biri kanser hücresidir. Ee, diğer tarafta görülen fotoğrafta ise geçen hafta çekilen bir pet sinirli sonucumuz. Burada ise e, hiçbir şekilde bir e, kemoterapi kanser hücresi kalmamıştır. E, <gülüyor> Hastamızın kendisi burada. Bu süreci size kendisinden dinlemesini istediğimiz için e, çok uzun anlatmak istemiyorum. Pes sonucunu gördüğümüz hastamız Zeynep Koşar Nalbant. E, peki dördüncü evreye de gelip tedavisi böyle mucize diyebileceğimiz bir hastamızın moral ve memnuniyeti nasıl olduğunu bir de kendi ağzından siz duyun istedik. Evet teşekkür ediyoruz. Önce videomuzu alalım. Videomuzu alalım. beraber.
Ayrıca sadece bu e, aldığımız ilaçları olarak da e, ben sadece tek sebebi ilaçlar diyemiyorum. Tam bir ekip. Doktorumuz, hemşire arkadaşlarımız, hemşirelerimiz, çalışanlar, herkes tam bir e, ekip halinde bize moral vererek e, bu zamanlara gelmemizi sağladı. Dördüncü evreden e, kemik metastazından ve karaciğer metastazından kurtulmuş bir haldeyim şu anda. E, film sonuçlarımı az önce gördüm. Bu film sonuçları bana ait. Buçuk tam olarak cevap verdi. E, Huzur ve mutluyuz. Teşekkürler. Bana çok güzel ve hoş görünüyor. Süpersiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Bir de güzel bir çiçek hediye etmek istiyoruz. Çiçeğimizi size yönetim kurulu başkanımızın takdim etmesini diliyoruz. Hüseyin Uğurlu, Hastane Yönetim Kurulu Başkanımız.
Bye. Oh. 